ഹായ് ഡി എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണി മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ മകളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ അഥവാ വർഗത്തികവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ടൂന്റെ ഹാഫിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇതേപോലെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ട്വന്റിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് ട്വന്റിയുടെ പകുതി മൈനസ് ടെൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആകെയുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വന്റി എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ നേടാം അതായത് എക്സിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഏതാണോ നമ്പർ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാണോ പ്ലസ് ട്വന്റിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാ പ്ലസ് ടെൻ ഈ മൈനസ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വന്റിന്റെ ഹാഫ് മൈനസ് ടെൻ ആ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളൊക്കെ കാണണം നിർബന്ധമായിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ അറിയാം പക്ഷേ അത് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയലുണ്ടാവില്ല സോ അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസറും ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒന്നും നേരത്തെ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ പക്ഷേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്ത എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സിന്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് എന്ന ചോദ്യം വന്നാൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം കേസുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ടു ഒക്കെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഒക്കെ വന്നാലുള്ള കേസുകളിലും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവുകയാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പോളിനോമേസ് ബഹുപദങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒരു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമാഖ്യമാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് അഥവാ പരിഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം എക്സ് സിക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഓക്കെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് എഴുതിയാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ആ മൈനസ് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം കാണിച്ചാൽ അതാകുമ്പോൾ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാലോ മൈനസ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മൈനസ് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം പറയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു മൈനസും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവും അങ്ങനെ രണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ വരും മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ്
ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് വേണ്ട അല്ലേ ആ ഫൈവ് എക്സ് വേണ്ട സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിന്റെ കമന്റ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ സോ മക്കളെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഏരിയ ഒക്കെ തന്നിട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരും മൈനസ് ഫോറിനോ മൈനസ് ത്രീനോ ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിന് അവിടെ ഉത്തരം ഇല്ല അഥവാ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് ഓക്കെ എക്സ് നമുക്കൊരു ഉത്തരവ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇനി ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് സോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് തമ്മല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പർ സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാം തീയതി സമമാക്കി എഴുതുക അതായത് മലയാളിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾ ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെയിം കാര്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ എക്സ് തന്നെ എടുത്ത അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും അതിനോട്ട് രണ്ട് കൂടിയതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കാരണം ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെ രണ്ട് കൂടിയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ നമ്പർ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് തന്നെ എടുത്തു വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാ ആദ്യ സംഖ്യ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇനി ആ ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ ഒരു നമ്പർ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ എന്താ നമുക്കറിയില്ല അതിനെ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ എക്സ് ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ഗുണനഫലം എന്താ വന്നിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുന്നാല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുമ്പോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു വരുന്നത് അല്ലെ ആൻസർ തെറ്റു അത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെ സംഖ്യകളെ വാ എക്സ് ഇന്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇന്റു ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ എവിടെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടോ ചെങ്ങായനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ അഥവാ വർഗ തികവ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ആൻസർ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് കമന്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ടിന്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അല്ലെ രണ്ടിന്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ നേടാം കാരണം രണ്ടിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആൻസർ ശരിക്കും രണ്ട് ഉത്തരം ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതേണ്ട രണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ രണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ അതിനിപ്പോൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും ഒന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് സമ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് രണ്ടാം നമ്പർ എത്രയ്ക്കും ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്ര എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിക്ക് അത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ്
എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ നമ്പർ എട്ട് ഇനി ആദ്യത്തെ എട്ടാണ് എട്ട് പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ രണ്ടിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ നമുക്ക് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ടും രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം നാല് കിട്ടും രണ്ടും രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് എൻ എ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രീതി അഥവാ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേംസ് ഓക്കെ ഇതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സെറ്റല്ലേ സോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുക ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഹൗ മെനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ആർ ടു ബി ആഡ് ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ അതായത് ഈ ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ എത്ര ടേംസ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് വൺ ഫോർട്ടി കിട്ടുക അതായത് സം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടണം സം എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ സമ്മിന്റെ ഓജിബ്രായ് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത് എവിടെയെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടോ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ആണെന്നുള്ളൂ അപ്പോ പകുതിയുടെ വർഗം രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫോർ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒരു പാർട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസ് കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും അത്ര ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ഈ പാർട്ടുകളും നിങ്ങൾ സീരീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുത